Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I? I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Ons skrifgedeelte vandag is Jesus' woorde uit Johannes 14 en ons lees dit saam. Dit het ek tot jylle gesprek terwijl ek by jylle bly, maar trooster, dis die heilige gees wat vader in my naam sal stuur, sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê het. Vrede laat ek vir jylle na, my vrede gee ek aan jylle. Nie soos die wereld gee, gee ek aan jylle nie. Laat jylle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Jylle het gehoor dat ek aan jylle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer terug na jylle toe. As jylle my lief gehad het, sal jylle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my vader, omdat my vader groter is as ek. As een jong meisie het ek in die Methodiste kerk groot geword. En die prediker het altyd in die gemeente die groet uitgestuur of die mense gegroet met die woorde Peace be with you. En dan het die gemeente geantwoord met And also with you. En ek het aan die recien gedink terwyl ek voorbereid het. En ek het begin dink hoe Ons allemaal met de behoefte na vrede leef. Ons wil het ontvang, ons wil het deel. Onvrede is die vloek van ons tyd. Kijk net na die opskrifte van ons dagelijkse korante. Dit maak het duidelik dat ons in een wereld van onvrede leef waar geweld al hoe meer word, antagonisme tussen nasies toeneem, die kloof tussen rijk en arm al weier word. En ons spannings, ons teleerstellings, ons krisisse, word die bron van onvrede in ons leven. Ons allemaal is op soek na die uitkomst van vrede. Ons noem het nie altyd op die naam as vrede nie, die smachting en soeke nie. Maar op een of ander manier is dit wat ons begeer. Ons praat en sê goed, soos dit gaan goed met my huwelik en met my kinders, met my werk, maar ek bly roosteloos van binnen. Of ek is eindelijk baie gespanne op die oomlik, ek het een klomp spaartuie wat ek moet haal en ek weet nie hoe ek alles gaan inpas nie. Alles voel net so'n bykie te veel. Of vanuit ek die, vanuit daar die ongeluk gebeur het, kon ek nie ophou om myself daarvoor te blameer nie. En ek weet nie hoe ek ooit van hierdie skuldgevoel ontslaag en raak nie. Of, ek weet nie meer wat om met my tiener te doen nie, hy of sy wil nie meer vir my luister nie, ek weet nie wat, wat kan ek doen. Of my man is verlede jaar dood. En ek wonder wat is die doel daarvan om aan te hou lewe sonder om. Diep in ons soek ons amal na vrede. Selfs iemand wat een oorlog begin, kan dink hulle doen dit in die naam van vrede. Want amal wil dit op een manier hee. Maar, dis asof 
Het is alsof ons contact met ware vrede verloor het. Wat is ware vrede? En vandaag sê Jesus, daar is een vrede wat van God afkom. Dit is die ware, absolute, echte vrede wat alle verstand en alle omstandigheden te boven gaan. En dit is beschikbaar voor mij en voor jou. So vandag, drie uitnodigings dier die lewe van Jesus na vrede toe. En in die eerste plek is het om die vrede van God te ontvang. Hy sê, vrede laat ek vir julle nou, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wereld gee nie. So Jesus sê, hoor hier, aan die een kant is daar die vrede wat van die wereld afkom. En ek sal dit be- beskryf in my woorde, as daar die gevoel, wanneer jy voel, dinge gaan nou raai. Um, alles om my is nogal rustig en ek is tevrede, alles gaan soos wat ek beplan. En die vrede word bepaald dier my uiterlijke omstandighede. Maar ons weet, dis kortstondig en hierdie rustige gevoeliekie wat ek het, kan vinnig voorbij gaan. Dis die vrede wat die wereld biedt. Maar die vrede wat Jesus van pra, die vrede van God, Beteken nie afwezigheid van oorlog of spanning of konflik in my leven nie, alles gaan nou kei nie. Daar is nie raptions nie, nee nee. Die vrede van God is dieper. Dis die Hebrewse woord shalom, dit beteken heelheid, heel wording, harmonie, voorspoed, een positieve hoop vir die toekomst. Dit kan nie gekoppel word aan economische, sociale, politische omstandighede nie. Andy Crouch noem dit die omvattende florering van alle dinge, lichaam, siel, geest. Dit is een geestelike vrede. Dit is een vrede wat blij en wat nie van ons af weggeneem kan word nie. Paulus skryf in Philippense 4 en sê, moet er niks besorgd wees nie. Maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Met ander woorde, alles wat onvrede veroorzaak in jou leven, praat met om daar oor. Want die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, as ek het kan parafraseer, alle omstandighede te boven gaan, dit sal oor jylle harte en jylle gedagtes wacht hou in Jesus Christus. Maar Haaland vertaal hier die Philippense vier so, hy sê, let everyone know your life is being lived in another structure of being, in which God, which the Lord is a vital presence. Hy sê, ons sal ander structuur, Dat is een ander innerlijke functionering, die vrede wat oor jou kom, sê, ten spuite van dit wat met my aangaan, ten spuite van dit wat in die wereld om my gebeur, ten spuite van hoe my leven lyk, ek kan met God lewe, en hy bepaal die innerlijke structuur waarmee ek omgaan. Hierdie lewe sal met hom word gekenmerk dier een vrede wat die van die wereld afkom nie. Dit hang nie af daarvan of alles goed gaan nie. Dit is een innerlijke zekerheid. En ek weet dat ek weet op die lange dier, alles gaan in orde wees. Of ek nou gelukkig is of nie. Of ek krijg wat ek wil hee of nie. Of ek nou met, die, met, met my omstandighede tevrede is of nie. En of ek beswaard is of nie. Jesus Christus, kom maak hierdie vrede vir ons moendlik. Zacharia, die pa van Johannes die dooper, hy het gesê, Jesus gaan kom en hy gaan vir ons die vergifnis van sondes bring, wat vir ons die pad na vrede toe gaan aandui en gaan gee. Ja, hy, hy koppel die vergifnis van sondes direct aan vrede. En wat hy daar hier sê is, is hoor jy uiteindelijk, die vrede waarna jy so ten diepste soek, nee, is een vrede tussen jou en God. Dis die primaire vrede. Dis die groot, die absolute, volledige, onveranderlijke vrede wat daar is, wat God vir jou bring en wat God vir jou kom gee. Alle ander vredes, na, is relatief. Christus 
het inderdaad vrede tussen ons gebring. Door sy lichaam in die kruis te gee, het hy die twee groepe een gemaakt. Ja, die meer van feindskap het hy gebreek. Hy het vrede kom verkondig vir hulle wat ver is en vir hulle wat nabij is. Efeziers 2. Het is beskikbaar. Ontvang sy vrede. Die tweede uitnodiging is, bewaar sy vrede. Laat jylle harte nie ontstel word en bang wees nie. Bewaar sy vrede. Jy ontvang dit en jy beleef dit. En dan is dit iets waarin jy moet groei dier het te bewaar, te ach in jou leven. Dan Philippens 4 sê, die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus. So ek moet, ek moet in hom groei dat hy my hart gaan le. Ek kan dit nie met my kop wil uitwerk en rationaliseer nie. Dis iets waarin ek moet groei, en om, so dat ek kan achterkom, dis wat het is, hier is die vrede, dis die vrede van God, dis waarvan ek praat, dis ek voel het, en hy groei in my. Ek meen, dis wat Peter is vir ons wens, hy sê, mag vrede vir julle vermeerder dier die kennis van Jesus Christus. En die kennis wat hy hiervan praat, is nie een kopkennis nie. Die Amplified sê, may you come to know practically for yourself through experience. So dis die kennis vir by die kop, het gaan na ervaring toe, het gebeur hier in my hart. Paulus sê in Colossense 3, 15, 15, Laat die vrede van God, waartoe jylle ook in een lichaam geroep is, in jylle harte heers. Die Amplified vertaling sê, Let the peace of God soul harmony. Dis sy definitie van vrede, God soul harmony. Let that, that which comes through Christ, continually act as umpire in your life. Deciding and setting with finality all the questions that arise in your minds. Hy sê vir ons hier, wat beteken het, as die vrede van God in my hart bewaar word en heers. Hoe meer ek dit ontvang en dit beleef, hoe meer kom ek achter, maar dit is wat ek nou beleef, dit is die vrede van God. En is dier te beleef, dat jy die stem van God in jou leven, as, as sy vrede begin herken, en dit word die richtinggevende beginsel, wat volgens jy gelei word. It becomes the umpire of your life. So jy acht dit, jy bewaar dit, jy laat dit heers, Hy praat met jou, hy lei jou, ek leef in die vrede en ek volg door die vrede. Ek praat in die week met iemand en sy vertel vir my hoe sy, sy onzeker is oor die toekom. Sy haar leven het in die laaste twee jaar baie verander. Geliefd is wat sy moes groet, een werk wat sy moes groet. Sy het besluit om, om, om in een stokperkje beroep daarvan te probeer maak en Sy sê, sy het geen richting gehad nie. En sy het nie woorde daarvoor nie, maar sy het net geweet, dit is wat ek nou moet doen. En die Heere het vir haar in haar verhouding met hom, die pad gewaas, dit wat sy moet kies. Die vrede was die ding wat vir haar laat bepaal het, wat ek moet volgende doen. Waarvoor moet ek ja sê, waarvoor moet ek nie, nie sê. En as die angst en die bekommernisse gekom het, het sy na die Heere toe gegaan en gesê, maar jy weet, ek weet ook nie nou nie, ek kan het nie sien nie, maar jy weet, ek wil jy vrede wat ek ontvang het van jy bewaar in my hart, Heere. So laat het werk in my en dier my. Ek wil so met jy werk, dat jy die vrede in my leven kan rig. Jy is my richting. Jy is die stem wat ek volg. Die derde uitnodiging is maak vrede. Die heilige gees wat vader in my naam sal stuur, sal jylle alles leer en sal jylle herinner aan alles wat ek vir jylle gesê. Die vier evangelies maak net sin, as Jesus als een vredemaker verstaan word. En wanneer Jesus ons roep om om te volg, roep hy ons om ook vredemakers te word. So ek ontvang die vrede, ek leer om te groei, te bewaar, te, hierdie vrede in my leven, in my hart te laat heers, 
maar dan moet ik vrede gaan maken. En vandaag niet zo, so, ik het dat so drie voorstellen voor om te beginnen. Want om een vredemaker te wees, kan oorweldigend voelen in een wereld waar corruptie, oorlog, spanning, conflict heers. In de eerste plek. Ik word een vredemaker die er te begin leef en daar die vredesverhouding met God. Dit is de eerste stap. Om te besef, eindelijk het, het ek in onvrede nog altijd geleef. Ek het gedink die afwezigheid van conflict beteken ek is in vrede, maar dit was een valse vrede. Want daar is een verwijdering tussen mij en God. Dat is niet harmonie nie. God nooi ons om in verhouding met hom te leef, om in die leven van vrede so met hom in te gaan. En hy verhouding deel ek met hom die onvrede wat ek het. En so hou ek aan om die genade van sy vrede te ontvang en daarin te groei, soos wat ek met hom groei in my verhouding. Die eerste stap om een vredemaker te wees, is om een verhouding met God te leven. In die tweede plek kan ek een vredemaker wees, dier Jesus te volg en actief die evangelie te verkondig. Ek jou gaan kyk na Jesus lewe. Hy gaan om hierdie verkoninkryk te gaan verkondig van die Heere en hy sê, dit is een koninkryk van vrede. The kingdom of God is justice and peace. Hy kom in die wildernis, in die woestijn nie. Hy word geconfronteerd met die bose. Wat doen hy? Hy gebruik die evangelie. Hy verkondig die evangelie om die versoeking van geweld, van mag, van heerskapie tegen te staan. Hy voer hem op een story in een gemeenskap van vrede en hy stier sy volgelinge op een veldtocht van vrede om vrede te gaan aankondig waar ook al hulle gaan. Die evangelie gaan oor om vrede te maak met God en met ander, dier te vergewe, dier skuld af te skryf. En so bevorder ons sy vrede, wanneer ons daar die evangelie gaan verkondig, nie net met ons mond nie, maar met ons dade, met ons lewe. Ons is actief, jyre. Ek is een vredemaker en ik koninkryk van vrede. Dis een ingesteldheid waarmee ek die lewe ingaan. Ek besef, het is nie uit myself nie. God stier my om dit te wees. Hy stier my en jou. Ons is sy volgelinge. Ons is deel van hierdie veldtocht van vrede. Wat een voorrecht. Laastens, om een vredemaker te wees, moet nie, ons kan nie onvrede met geweld wil vecht nie. Jesus het nooit ooit geweld gebruik nie. Hy was nie vir geweld nie. Selfs toe Petrus die soldaat sy oor afkap en getseem my nie, gaan Jesus om die soldaat te genees. En mense het dier die eeuwe, ons sien het vandag nog, probeer hulle om hulle status en sekuriteit te verhoog, dier geweld en onderdrukking van ander as minder waardig. Maar hierdie, Jesus het hierdie levensweise uitgedoog. En by taie het Jesus vrede bewerkstellig dier homself te onttrek en die minste te wees. Wanneer Jesus na een gebied gaan waar Johannes die doper bedien, die skare is begin skree dat hy die ware koning is en hy, 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 moet, om, hy moet saam met hulle kom dat hulle om kan kroon as die koning, maar Jesus onttrek. Hy gaan na ander gebied om die vrede te bewaar. Het is nie na die tyd nie, dit is nie reg nie. As sy geloofsgemeenskap, sy vriende, die disciples in, in conflict en verraad is, hy reageer nie teen oor hulle op een aanvallende manier nie. Was hy verhoor met Pontius Pilatus, hy staan nie vir homself op nie. As ons Jesus volg as een vredemaker, dan sien ons maar, ons, kan, ons, ons moet die kwaad met die goeie wen. Ons kan nie kwaad met kwaad probeer vir geld nie. En soms vroede dat, dat ek van iets moet laat gaan, ek moet dit los. Ek denk aan Matthies 10, 14, waar Jesus sê, as iemand julle nie met vrede ontvang nie, gaan uit sy huis uit, gaan uit daar die dorp, skid die stof van julle voete af. Om een vrede maak het, wees vraag soms dat ek, dat ek die minste is. 
En in een wereld waar vredesinitiatieven, vredesactivisten, vredesveldtochten nou sterker als ooit is, kan je denken dat er op die oomlik meer dan 23 uur loos steeds in die wereld aan die gang is. Ek en jy kan ook niet die wereld se conflict oplos nie, maar Jesus het begin met dade van vrede. Dier te verkondig, dier een verhouding met God te hee, dier vir ons te sê volg my, dier die minste te wees, as sy leven van vrede maker so impact het, kan jy denk wat die impact van jou leven, die rippel van het kan wees in jou onmiddellike omstandighede. Kan jy denk, as ons, as gesinne, as een geloofsgemeenskap, 50, 100, 1000 mense begin door die eerste tree neem om vredemakers te word. Jylle sal die kinders van God genoem word. Die lewe gaan anders lyk. Die effect daarvan op ons bewustzijn waarom wij ons in die lewe instap. Die effect daarvan op conflict en spanning wanneer ek het in die gezicht staar. Wanneer ek besluiten moet neem. Die vrede sal my hart heers. Waar bevind jy jouself vandag? Misschien is jou op een plek en jy besef, ek moet met my verhouding met God begin. Die onvrede waarmee ek sit is een onvrede tussen my en hom. En ek wil hom volg, so ek kan groei in sy vrede. Misschien is jou op een plek waar jy sê, ek, ek bewaar nie hierdie vrede nie. Ek het dit al ontvang, ek weet hoe dit voel, maar ek groei nie in dit nie. Dit heers nie in my nie. Ek besef, um, ek moet sy, lewe begin herken, ach, sy vrede begin herken in my leven en dit die richting geef wat vir my leven maak. Want op die oomlik maak ek besluit en as ek in een krisis kom, dan draai ek eerst na om toe vir sy vrede. Maar ek wil groei daarin dat sy vrede die stem is vir my leven nog voor ek besluit. Dat dit my sal rig. Misschien is jij op een plek om te sê, ek kies die ander pad. Ek wil hierdie pad kies wat men neem. Ek kan nie meer kwaad met kwaad probeer vir geld nie. Ek kan nie meer met kwaad conflict probeer oploos nie. Ek wil omvolg. Ek wil hierdie evangelie van vrede verkondig dier my dade nie, net my woorde nie. Ek wil onderskui wanneer ek moet betrokken rook en wanneer ek moet laat gaan, daar wil vrede nie heers nie. Jy word uitgenooi to live your life in another structure of being, one in which the Lord is a vital presence, een waar die vrede wat alle verstand te boven gaan, jou hart en jou sinne sal bewaar. En jyre, ons het dit so nodig van jy af, hier die ervaring, waar ons woorstel met vrede en, en dit wat in ons wereld gebeur en ons land gebeur, in ons dorp gebeur, in ons huise gebeur. Maar Jesus, dankie dat ons die kan volg. Dat die vir ons prakties wees hoe dit kan lyk. En daarom wil ons weer vandag een verbindenis maak tot ons verhouding met u. Ek dit bid vir elke persoon wat vandag saam met ons is, wat vir die eerste keer hierdie besluit neem. Kom jyre, Ek bid vir ons wat weer op net die besluit maak om, om te verbind tot die. Ons wil groei saam met die. Ons wil die liever hee, ons wil die meer leer ken so dat ons die nader kan volg. Ons wil die vrede ken, jyre. En dankie dat as ons in hierdie verhouding is, ons al die vrede kan ontvang. En hoewel niks van ons omstandighede dat ook uiterlijk verander nie, verander alles wanneer ons in hierdie vrede begin leef en opbereid. Ons begeer dit, Heere, en ons belei dat jy, dat jy die bron is van daar die vrede waarna ons so soek. In Jesus naam, Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy een gebedsversoek het, as jy welkom om ons te kontak, ontvang jy sien van die Heere. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die vriendskap en teenwoordigheid, die vrede van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.